。妈，有段时间没来看你了，不怪我吧？你以前总嫌我话少，什么话都憋在心里面。现在我有想说的，却不知道要跟谁说。小雪，买那么多东西呢？我这不是中午休息了，我就想买点东西，先给他拿回来。哎，我帮你提。哎，不用不用啊。素年也不在家，我一个人啊，我不想折腾这，省事儿。那您上我们家吃呀？这泡面吃多了不好。啊啊！这个放到那边去。哎，今年阿姨在的时候，郑叔叔是完全不一样的，话也少。但眉眼中带着笑，不像现在，眼里总是空空的。我突然害怕起来。如果我去了别的地方，素年哥会变成什么样呢？哎呀，还有什么？对，这得拿到素年那屋去。我知道。好了。最近发生了挺多事儿的，我跟小雪吵架了。我知道，但不是故意要骗我的，他是怕我担心。这事儿说起来也怪你，你当初给他讲了那么多故事。让他对外面的世界那么憧憬。你当初也喜欢满世界跑。我爸把你带回来的时候，你有没有怨过他呀？可你们后来那么幸福，是不是就意味着，就算我自私一次？可以，只要我加倍的对他好，像我爸对你那样，小雪，他也会很快乐的，对吗？
。小雪，我先回去上班了啊，一会儿走的时候把门一锁就可以了啊。郑叔叔，我跟您一起去。你出去看过，听过，可他还没去过呢。梦想明明近在咫尺，却要放弃，而每次放弃的理由。